ओके गूगल टर्न ऑन लाइट वन ओके गूगल टर्न ऑन लाइट टू ओके गूगल टर्न ऑन लाइट थ्री ओके गूगल टर्न ऑन फैन Hey guys, this is Kishor. Now we are going to talk about a topic, IoT based on a topic. How to control home appliances using Google Assistant. Now, if you are using Google Assistant, how can you control your TV, fan, light, etc. You can also talk about it. Actually, this is a very easy project. You can also use a wiring part or a programming part. It's a very easy project. Now, let's go to the project. We can use a device to use Node MCU board. There are two parts. One part is the controlling part. That is the microcontroller unit. The other part is the Wi-Fi unit. இந்த Wi-Fi unit வந்து ESP8266 நாம் மாடிவில் வந்து இதை இன்பில் தாவே இருக்கு சோ ஏக்சாமல் Wi-Fi நாம் கண்ப்பனான் தாவே இல்லா சோ இந்த device யுச் பண்ணியே நாம் Wi-Fi கண்ப்பனிக்கலாம் சோ இந்த device யுச் பண்ணி எப்படி நாம் Home Appliances control பண்ணப் போருதே நீக்கு விடில் பாகப் போரும் First Arduino software நாம் open பண்ணிக்கலாம் open பண்ணிட்டு Boards இருக்கும் Boards லப்போனாம் Boards Manager இருக்கும் So Boards Manager லப்போய்டு ESP8266 type போனாம் நாமக்கு வந்து இந்த Board கெடுத்து கெடுத்து அது வந்து install பணிக்கும்க So நான் Previous install பணியுச்சிட்டாம் So இது install பணாவுடனே என்ன நான் Next Library install பணாப் போரும் So Library வந்து நாம் use பண்டு Library வந்து Blink இந்த Library So அந்த Library வந்து Sketch லப்போய்டு Library Manager போய்டும் So, we will search the library manager and blink and search the library manager. So, we will search the blink and install the blink. We will install the blink and direct coding. So, the coding is in the description. So, you can get it. Let's go to the ASH include ESP8266 Wi-Fi. இந்த Wi-Fi நம்ம Node MCU போடு Wi-Fi யும் பிராப்பர் காண்டாக்கு இருக்கும்டலாம் இந்த Library File So Ash Include Blink Simple ESP8266 இதுக்காக யுச் பண்டும் பார்த்தனா Blink App யும் நம்மலுடைப் பிருக்கிறாம் யும் காண்ட் பண்டுக்காக யுச் பண்டுதா இந்த Library File Next நாம் பாக்கப் போருந்து Authentication Token இந்த Token எதுக்காக நான் Next to Wi-Fi name and Wi-Fi password So, we can use a Wi-Fi name and password So, this is 2.4 GHz So, you can use 2.4 GHz Next, we can use Blink app and install it Install it in the Play Store Next, we can use Blink app and install it Next, we can install it in the Play Store So, we can open it and log in I am using Facebook So, we can use Facebook So, login pentu orang new project untuk create puni kongga. New project create pun rakyat. Mereka ada plus symbol kat atas. Plus symbol klik pun orang yang new project open ayro. So, new project open puni tu. So, nama orang project orang name first time type puni kila. Project orang name nama anda home automation nama kurus kila. Next nama anda board sel pun aku orang ESP8266 default tarik atau change pun aku orang node MCU. Next connection type. Ila anda default atau Wi-Fi anda tarik. Nama use pun tarik connection tu Wi-Fi dah. So, anda change pun lah. So, next to create, we will get an authentication token in the mail. So, in the mail, we will copy and paste the authentication token in the program. So, we will use this app to control. So, we will use the number of devices to control. So, we will use the number of devices to control. So, we will use the number of devices to control. So, we will use the number of devices to control. So, we will click the first button and click the first button. We will click the pin. We will click the pin. Inna pin use puna pora mau, adukaya temari nama kurutukla. An use puna pora tu D1, D2, D3, D4. So na first D1 kurututan, kurututik key lapatuna nama ke push R switchin ruko. Push na wandu push button mari akta ko. Adah press puna mau tu ana ruko, release puna mune off ayro. So switch na wandu, one time press puna ta on layer ko, next time press puna mau tu off ayro. So na wandu switch setpani ka pora lalat ko me. Next title kurutukla, title wandu na C F L na kurutukra. Efe, mula kena name mau adukaya temari name kurutukonga. இதே மன் நாள் சுச்சுக்கு பண்ணாப் போகிறேன். 
ஸோ இதே மாதிரி நாலு பட்டனும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த பெண்டகன் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேப்பில் பார்த்தோன்னா அத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் இருக்கும் அதில் இமெயில் ஆல் ஆர் காப்பி ஆல் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ நான் காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த அத்தென்டிகேஷன் டோக்கனை மெயில் இருந்தவங்களும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே வந்து என்னோட ப்ரோக்ராமில் நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அப்லோட் பண்ண போகிற ப்ரோக்ராமை ஸோ ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி நான் போர்டை கான் பண்ணிட்டேன் ஸோ போர்டை கான் பண்ணிவிட்டு போர்ட் காம் ஃபைல் செல்ட் பண்ணிட்டேன் செல்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் போர்டை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ போர்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணுற போர்டு வந்து நோட் எம்சி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்கும் அந்த போர்டை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் சூஸ் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம் அப்லோட் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம போர்டும் ஒய்ஃபை டிவைஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து எல்இடி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அந்த சர்க்கியூட் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்இடி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்இடி யூஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெஜிஸ்டர் தேவையில்லை ஏன்னு பார்த்தோம்னா இதில் வரக்கூடிய அவுட் புட் பார்த்தோம்னா த்ரீ ஓல்ட் அவுட் புட் தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் ரெஜிஸ்டர் நமக்கு தேவைப்படாது இதே நீங்கள் அடினோ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு ரெஜிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் ஃபைவ் ஓல்ட் அவுட் புட் வரும் ஸோ கரண்ட் ரைடிங் ஆல்சோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே நம்ம நோடம்சி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த இது தேவைப்படாது ஸோ நம்ம இதில் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒவ்வொரு பட்டனும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டிவைஸாக ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் கிளிக் பண்ணும்போது ஆன் ஆகும் செகண்ட் டைம் கிளிக் பண்ணால் அதே ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம பிளிங்க் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம அவுட் புட் டிவைஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டோம் ஆனால் நம்மளோட கோல் இதான்னு கேட்டால் கிடையாது நம்மளோட கோல் வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் பிளிங்க் ஆப்பையும் நம்ம கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டையும் கான்ஃபிக் பண்ணணும் ஸோ கான்ஃபிக் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெப் சர்வீஸ் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஐஎஃப் ட்ரிபிள் டி இந்த ஐஎஃப் ட்ரிபிள் டி வந்து ஒரு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஆக்ட் ஆக போகுது இந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரெண்டையும் கான்ஃபிக் பண்ண போகிறோம் ஐஎஃப் ட்ரிபிள் டி வெப்சைட்குள்ளே போய்க்கலாம் உள்ளே போன உடனே ஃபஸ்ட்டு லாகின் கேட்கும் லாகின் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஆப்பில் ஐடியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் ஐடியோ இல்லை கூகுள் ஐடியோ வச்சு லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாகின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போனால் ஆப்லெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆப்லெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறக்கு என்ன ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் க்ரியேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு க்ரியேட் யுவர் ஓன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ப்ளஸ் சிம்பிள் கட்டணும் ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே நம்ம போயிடலாம் சூஸ் அ சர்வீஸ் கூகுள்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் அஸ்டன் கிடைக்கும் கூகுள் அஸ்டன் உள்ளே போயிட்டு கூகுள் அஷ்டன்குள்ளே போனீங்கன்னா சே சிம்பிள் ஃப்ரேஸ் ஸோ இதில் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கமெண்ட் தர போகிறோம் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம என்ன சொன்னால் லைட் ஆன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் டேர்ன் ஆன் லைட் டேர்ன் ஆன் லைட் ஒன் டேர்ன் ஆன் சிஎஃப்எல் அந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆப்ஷன் எல்லாமே நம்ம ஒன்று ஒரு கீவேர்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் ஆப்ஷன் ஒன்லி ஸோ அது உடனே ரிப்பீட் ஆகி அதை என்ன சொல்லணும் சொல்லி சூஸ் பண்ணணும் நம்ம டேர்னிங் ஆன் லைட் ஒன் ஸோ க்ரியேட் ட்ரிகர் க்ரியேட் ட்ரிகர் பண்ணிட்டோம்னா செகண்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் காட்டும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு அடுத்த சர்ச் பார் வந்துடும் ஸோ சூஸ் ஆக்ஷன் சர்வீஸ் இதில் ஆக்ஷன் சர்வீஸ்னால் என்னென்னா வந்து இது நம்ம கூகுள் அஸ்டண்டில் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்த உடனே இதில் போய் ஒர்க் ஆகும்னு சூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வெப் புக்ஸ் வெப் புக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு மேக் அ வெப் ரெக்வஸ்ட் அதில் போய்ட்டு நம்ம யூஆர்எல் டைப் பண்ணணும் ஸோ இந்த யூஆர்எல் காமன் ஃபார் ஆல்
பிளிங்கோட காமன் ஐபி அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அத்தண்டிகேஷன் டோக்கன் வந்து நம்ம அதில் பிளிங்கில் கிடச்ச அத்தண்டிகேஷன் டோக்கனை வந்து மறுபடியும் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்டேட்டுங்கிறது கீபோர்டு அப்போ நம்ம டேட்டா கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து அப்டேட் ஆகும் ஸோ அது கொடுக்கக்கூடிய கீவேர்டு வந்து அப்டேட் ஸோ அத்தண்டிகேஷன் டோக்கனை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட் அப்வேர்டு அப்டேட் கீவேர்டு நெக்ஸ்ட் பின் நம்பர் டைப் பண்ணும் பின் நம்பர் நான் டி ஒன் யூஸ் பண்ணேன் இதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஜிபிஐ ஓ பின் தான் நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நான் பின்னில் போர்டில் பார்க்கும்போது டி ஒன் டி ஜீரோ டி ஒன் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா நமக்கு டி ஒன்னோட ப்ராப்பரான ஒரு ஜிபிஐ ஓ பின் பார்த்தா டி ஃபைவ் ஸோ நான் டி ஃபைங்கிற பின் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தேர்டு மெத்தேர்டில் புட் கண்டென்ட் டைப் அப்ளிகேஷன் ஜேசன் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாடிங்கிற இடத்துல நான் வந்து ஸ்கொயர் பேக்கஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள கொட்டேஷன் மார்க் கொடுத்துட்டு ஜீரோ ஆர் ஒன் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஒன்னு வந்து ஆன் பண்ணுறது ஜீரோ நான் வந்து ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஐ வில் கிவ் ஒன் கிரியேட் ஆக்ஷன் கிடச்சோன்னா நம்மளோட ப்ராசஸ் ஃபினிஷ் ஆயிரும் எகெயின் மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு சேம் ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் எதுக்காக நான் பார்த்தோன்னா ஆஃப் பண்ணுறக்காக ஸோ ஆஃப் பண்ணுறக்கு கிரியேட் யுவர் ஓன் சர்வீஸில் போயிட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ கண்டினியூ பண்ணிட்டு இந்த டைம் கூகுளோட கமெண்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டேர்ன் ஆஃப் லைட் டேர்ன் ஆஃப் எல்இடி ஒன் டேர்ன் ஆஃப் சிஎஃப்எல் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கிரியேட் ஏர் கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஆக்சன் சர்வீஸில் போயிட்டு வெப் புக்ஸ் வெப் புக்ஸில் போயிட்டு சேம் ப்ராசஸ் எகெயின் எகெயின் கண்டினியூ பண்ணணும் சேம் யூஆர்எல் தான் யூஆர்எல் எந்த சேஞ்சஸ் கிடையாது நமக்கு இப்போ நமக்கு இப்போ மெயினாக சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லைன்னு பார்த்தோன்னா பாடியில் மட்டும்தான் பாடியில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பேக்கெட்ஸில் ஒன் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து ஸ்கொயர் பேக்கெட்ஸில் ஜீரோன்னு கொடுக்க போகிறோம் எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் ஜீரோ கிரியேட் ஆக்ஷன் கொடுத்துடலாம் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தோன்னா டோட்டலாக ஒரு எட்டு சர்வீஸ் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற டோட்டலாக அவுட் புட் டிவைஸ் பார்த்தோன்னா நாலு அவுட் புட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நாலு அவுட் புட் டிவைஸஸ்க்கும் ஆன் அண்ட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்ம டோட்டலாக எட்டு வருது ஸோ இந்த எட்டையும் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இதே மாதிரி நீங்களும் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிலேவோட கனெக்ஷன்ஸ் இந்த டிவைஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிலே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரிலேனா என்ன ரிலே எப்படி ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ வீடியோவோட ஐடி கார்டு மேலே கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரிலே ஒயரிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே கூகுள் டர்ன் ஆன் லைட் ஒன் ஓகே கூகுள் டர்ன் ஆன் லைட் டூ Okay Google turn on light 3 Okay Google turn on fan Okay Google turn off fan Okay Google turn off CFL Thanks for watching this video. If you like this video, press the thumbs up button and press the comments and subscribe to our channel. We will see you in the next video.